Hi learners, welcome to my channel Learning Made Easy. You must have watched my video which I had uploaded earlier that um, I had said where I had said that I'm going to upload videos for grade 6 to 8 as well. Okay, if you have not yet watched that also no problem. Anyways, this is the very first video for grade 8. So very warm welcome to all my 8 standard learners. If you are following the textbook Vasanth, then here is my channel to help you all. I'll be explaining your portions in English in order to make the content very clear to you. Okay, I'll cover literature, grammar, writing section. All the sections will be covered. And yeah, so that's all. This is the very first video. Will be st I'll be starting with the explanation for the poem Dhwani. Okay, the very first poem in your book, Dhwani, written by Surya Kant Tripathi Nirala. Who was born in the year 11th of February 1896 sorry, and who passed away 15th October 1961. Okay. Now before I start the video let me tell you regarding the poems. See uh, learners for poems you just have to give importance to the Vyakya of the lines of the poem. Okay. More than question, you know, uh, the question answers are not that very important. Of course you have to learn them. But once you know the explanation of you know the lines of the poem okay if you know the line by line explanation of the poem it becomes very easy for you to understand the question whatever comes from the poem and you'll be easily able to answer them you don't have to learn question and answer separately okay these explanation itself will give you answers to all the questions of the poem okay so give importance to the vyakya or explanation of the lines of the poem one more thing Regarding the lines of the poem, you have to know the meaning of at least two to three words from each and every line of a poem. Why? Because in the exam, you might get a question from, you know, the middle line or maybe, you know, somewhere uh, along the lines from anywhere in between the question can come. So if you know the me word meaning of three to four words or two to three words, it helps you to, you know, quickly get the answer to that. You quickly get the Vyakya or explanation to those lines. Okay, so make sure that you know the meaning of two to three words of each and every line at least. I'm ex I'm telling all these for those who can't understand Hindi, okay? Of course, most of you may be understanding Hindi just by reading the lines of the poem, then very good. But otherwise, if it's difficult for you to understand, then two to three words, if you understand the meaning of them, it becomes easy to get the answers what you have learned. Okay, I hope it's clear. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Anyways, not making it even more long. So just begin the Dhwani poem explanation. First lines. Abhi na hoga mera ant, abhi abhi hi to aya hai, mere van mein mridul vasant, abhi na hoga mera ant. Let me just tell you here the poem poet uh, Suryakant Tripathi Nirala has used personification that is with the nature he has actually mixed the uh, the emotions of a person okay here the nature is compared with the person or a human being in each and every line okay now abhi na hoga mera ant abhi now will not be my ant end okay Abhi abhi hi to aya hai. Now only I came. Aya hai. Mere van mein mridul vas. Now only came in my life mridul vasant. The very sweet vasant. That is spring season. Okay. Abhi na hoga mera anto. Now will not be my end. This is the line by line explanation. You will understand the hidden meaning in these lines when we explain the vyakya. Okay. कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यवन आया है ठीक है सो अकॉर्डिंग टू द कवि और पोएट नाउ इज नॉट द अंत और एंड ऑफ हिज लाइफ व्हाई बिकॉज़ जस्ट नाउ द स्प्रिंग सीजन हैज एंटर्ड हिज लाइफ it is not like literally spring season has entered its life it's like his life sorry the inner meaning or the hidden meaning here is Teenage has entered his life. Yawan. Yawan means teenage. Okay. Teenage is compared with the spring season of nature. Why? Because spring season is a very beautiful season of the nature. Similarly, in a human being's life, teenage is a very beautiful period. 
ओके अतः अभी उनका अंत नहीं होगा हैंस फोर्थ हिज एंड वोंट बी नाउ अतः मीन्स हैंस कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वह आशावादी है जैसा कि हम हमने जाना और इस गुण की वजह से वह ये मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते ओके सो फ्रॉम दिस वी गेट टू नो दैट द पोएट इज आशावादी ना व्हाट इज आशावादी अ वेरी एम्बिशियस अ वेरी पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग काइंड ऑफ पर्सन ओके दैट इज व्हाट द पोएट इज ही इज वेरी आशावादी ही हैज अ लॉट ऑफ एम्बिशंस ही हैज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव थॉट्स अबाउट फ्यूचर व्हिच ही ही वांट्स टू फुलफिल एंड ही सेज दैट माय एंड विल विल नॉट कम अनटिल उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते उद्देश्य व्हाट इज माय एम ओके अनटिल आई डोंट पूर्ति आई डोंट कंप्लीट माय एम माय एंड इज नॉट गोइंग टू कम ओके सो ही इज अ वेरी एम्बिशियस पर्सन अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है अतः अभी उनका अंत नहीं होगा सो यर द मीनिंग इज नए उत्साह और जोश उत्साह जोश मीन्स एक्साइटमेंट ठीक है दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स विथ ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग दैट इज माई लाइफ हैज़ जस्ट एंटर इन टू टीन एज वेर आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट ओके एंड नाउ जस्ट लाइक इन नेचर द फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन फ्लावर्स गेट्स यू नो ब्लूम्ड एंड द फ्रेगरेंस खुशबू मीन्स फ्रेगरेंस आर स्प्रेड ऑल ओवर Similarly, in my life, teenage has just come, and this is the age where I am fully excited, full of josh, okay, full of excitement, enthusiasm is is there inside me. So now is not going to be my end. I hope the first few lines are very clear to you. Second stanza: Hare hare ye paat, daliyan kaliyan komal gaat. मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर सो हियर द पोएम लाइन्स मीनिंग आर हरे हरे ये पात पात मतलब पत्ते लीव्स हरे हरे वेरी ग्रीन ग्रीन लीव्स आर देयर ओके इट्स स्प्रिंग सीजन डालियां कलियां कोमल गात द गात मीन्स द बॉडी ऑफ द ट्री इज कवर्ड विथ डालियाँ कलियाँ कोमल वेरी सॉफ्ट कलियाँ मीन्स बड्स विच आज विच आर जस्ट टू ब्लूम दे हैव नॉट ब्लूम्ड इन टू फ्लावर्स दे आर जस्ट बड्स डालियाँ ब्रांचेज दैट आर फिल्ड विथ ग्रीनरी ओके मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर कर मतलब हाथ हैंड्स ओके आई एम गोइंग टू फुलफिल माई ड्रीम्स माई स्वप्न मृदुल कर विथ माई सॉफ्ट हैंड्स फेरूंगा निद्रित कलियों पर निद्रित स्लीपिंग कली बड्स विच आर नॉट इट फ्लावर्स स्लीपिंग बड्स ओके दे हैव नॉट ब्लूम्ड सो दे आर कॉल्ड स्लीपिंग बड्स फेरूंगा आई एल जस्ट स्प्रेड माई हैंड्स ऑन दीज स्लीपिंग बड्स ऑफ द फ्लावर्स ओके जगह एक प्रत्युष मनोहर एंड आई विल मेक दम अवेकन इन टू अ वेरी न्यू पर्सन अ वेरी न्यू नेचर विल बी फॉर्म्ड बिकॉज द फ्लावर्स विल ब्लूम okay similarly in the human life also who are just like you know buds that are sleeping okay i will spread happiness into their life okay now this is the inner meaning and the line by line meaning of this stanza you will get it more clear when you look at the vyakya kavi prakriti ka varnan karte hue kehte hain ki charon or vriksh hare bhare hain पौधों पर कलियां खिली हैं जो अभी तक सो रही हैं सो द नेचर प्रकृति का वर्णन वर्णन एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेचर इज सेड एज चारों ओर चारों ऑल द फोर ओर मीन्स डायरेक्शन ना यू शुडेंट कंफ्यूज विथ और एंड ओर ओके आओ की मात्रा और मीन्स एंड ओर ओ की मात्रा मीन्स डायरेक्शन सो ऑन ऑल द फोर डायरेक्शन वृक्ष ट्री हरे भरे हैं दे आर ग्रीन फिल्ड विद ग्रीन लीव्स पौधों पर पौधा प्लांट्स ऑन द प्लांट्स देर आर कलियाँ बड्स नॉट फॉर्म्ड इन टू फ्लावर्स खिली हैं ओके दे आर जस्ट हाफ ब्लूम्ड नाउ खिलना मीन्स टू ब्लूम अभी तक सो रही हैं दे आर नाउ दे आर टिल नाउ स्लीपिंग ओके राइट नाउ दे आर स्लीपिंग सो रही हैं कवि कहते हैं मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊँगा तो पोएट सेज आई ब्रिंग सूर्य I'll bring sun and in alsai kali. Alsai means lazy. Kali means buds. On these lazy buds ko jagaunga. I will awaken them. Jagaunga to awaken. 
hope it's clear okay so poet says i'll bring the sunlight and these lazy buds i'll make them awaken इसका अर्थ यह है कि वह युवा पीढ़ी में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार करेंगे और उन्हें जागृत करेंगे सो हियर द इनर मीनिंग इज अर्थ है युवा पीढ़ी मीन्स न्यू जनरेशन यंग जनरेशन में नई प्रेरणा ओके आई ब्रिंग न्यू न्यू एनर्जी इनटू टू दम न्यू इन्फ्लुएंस इन टू दम और उत्साह का संचार उत्साह अगेन एक्साइटमेंट ओके आई एल ब्रिंग अ न्यू एक्साइटमेंट इन द यंग जनरेशन हु आर राइट नाउ स्लीपिंग और दे आर लेजी उनको जागृत करेंगे आई एल अवेकन दम जिस प्रकार सूर्य के आने से प्रकृति में एक नया जोश और उत्साह छा जाता है और चारों ओर हरियाली और फूलों की नई नई खुशबू फैल जाती है सो आई विल कम इन टू द लाइफ ऑफ द यंग जनरेशन टू रिमूव देयर डिप्रेशन और सैडनेस और लेजीनेस वॉट एवर यू कॉल दम ओके जस्ट लाइक इन नेचर वेन सन लाइट कम्स द फ्लावर्स दे ब्लूम सॉरी द बर्ड्स दे ब्लूम इन टू फ्लावर्स Okay, so just like that, I will come and fill the life of people with josh and utsah. Cha jata hai, cha jata hai means spread. Josh and utsah, excitement spreads into people, uh, spreads into the buds when sun comes and they form into hariyali, full hariyali, green green uh, leaves and full flowers. जो नई खुशबू, खुशबू means fragrance and these flowers they spread fragrance and I will spread. energy into people i'll spread positivity into people okay so here nature is keep you know is kept on being compared with the human beings pankhtiyon ke madhyam se kavi ye bhi kehna cha rahe hain ki nirash aur zindagi se hare logon ko main jeevan daan dunga through the pankhti pankhti means lines okay through the lines of the poem the poet is also trying to say that main yahan logo nirash log nirash means who are sad in depression that people in depression ke zindagi se haare and also the people who are fed up of their life zindagi zindagi means life haare who are fed up of their life in such kind of people i will bring a new freshness i'll bring a new life into them jeevan daan dunga i'll donate a new life into them daan dena to donate जिन लोगों को निराशा घेर लिया है अर्थात वो हार मान चुके हैं जीवन से मैं उन लोगों से जीवन में भी बाह बहार ला दूंगा जिस तरह से फूलों की बहार वसंत ऋतु में चारों ओर फैली हुई है इस तरह से मैं एक नया जीवन दूंगा सो जस्ट लाइक इन टू द नेचर वेन सन कम्स अ न्यू लाइफ कम्स इन टू द फ्लावर सिमिलरली आई विल कम एंड गिव अ न्यू लाइफ इन टू द पीपल हु आर फेड अप ऑफ देयर लाइफ दे आर लेजी दे आर इन टू डिप्रेशन दे आर फेड अप ऑफ देयर लाइफ इन टू सच पीपल I'll bring an energy. I'll bring. I'll awaken them into new life. Hope it's clear. Okay, there are inner meanings which might be a little bit difficult for you, but this is the way to understand. Okay, so that it makes easier for you to write the content. At least you can write it even in your own words, right? When you understand the meaning. Okay. Next stanza. Pushpa pushpa se tandra las lal sa khinch lunga me. अपने नव जीवन का अमृत सहस सींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत पुष्प मीन्स फ्लार पुष्प पुष्प से तंद्रालस तंद्रालस अगेन लेजीनेस लालसा अगेन लेजीनेस दिस इज अनदर वर्ड फॉर द सेम थिंग खींच लूंगा मैं फ्रॉम ईच एंड एवरी लेजी फ्लार आई विल पुल खींच दूंगा आई विल पुल द लेजीनेस फ्रॉम दम अपने नव जीवन का अमृत माई नव जीवन न्यू लाइफ अमृत स्वीटनेस द स्वीटनेस ऑफ माई न्यू लाइफ दैट इज माई न्यू एज टीन एज सहर्ष सींच दूंगा सहर्ष हैप्पीली सींच दूंगा आई विल पंप इट इन टू दैम ओके आई विल पुश माई हैप्पीनेस माई पॉजिटिविटी इन टू दैम द्वार दिखा दूंगा फिर उनको एंड देन आई विल शो दैम द द्वार द डोर टू हैप्पीनेस है मेरे वे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत ओके जहाँ अनंत मीन्स अ प्लेस विच इज अनंत लिमिटलेस हियर इट्स एक्चुअली डिनोटिंग टू हैवन ओके आई शो दैम हैवन ओके एंड नाउ इट्स नॉट माई अंत नाउ इज नॉट द टाइम फॉर माई एंड लेट्स द व्याख्या कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं तो पोएट इज ट्राइंग टू फील हैप्पीनेस खुशी इन टू दोज पीपल हु आर निराश हताश मीन्स हु आर इन टू वेरी सैडनेस डिप्रेशन एंजाइटी पोइट इज ट्राइंग टू फील हैप्पीनेस इन टू देयर लाइफ कवि खुशी खुशी से ये कार्य करना चाहते हैं और हर युवा जाति के भीतर एक नया जोश भर देना चाहते हैं उनके आलस को दूर कर देना चाहते हैं 
poet wants to feel happiness into yuva pedi yuva jati into new generation and wants to fill with josh excitement into this into their life okay and alas ko dur karna chahte and wants to remove laziness from their life okay जिससे प्रत्येक मानव सुखमय जीवन जी सके सो दैट ईच एंड एवरी मानव मनुष्य ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स अ सुखमय जीवन अ वेरी पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ अर्थात मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाना चाहते हैं ताकि वे प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में आए दुखों से पार हो सके और साहसपूर्वक जीवन जी सके अर्थात मीनिंग मनुष्य को जीवन जीने की कला कला मीन्स आर्ट मीनिंग पोइट वॉन्ट्स टू टीच दी आर्ट of living a life to the new generation so that they can live prasannata purvak very happily and dukhon ko paar kar sake paar overcome and they can overcome their sadness okay and sahas purvak jeevan sahas purvak adventurous and they live a life which is full of adventure kavi ka ye manna hai yuva peedi ab apne aalas ko dur kar agar parishram karegi to wo swarg ko bhi pa lenge according to the poet the poet believes that if the people are happy they lead their life happily they can even reach swarg heaven they can even get heaven into their hands if they lead a peaceful life jo ishwar ko prapt kar leta hai uska ant nahi hota and he also believes that a person who gets god he never ends okay he his life never ends why see here we can understand that if you get god if you get the love of god then nothing matters right whenever there is a problem in your life you will have faith in your god and you will totally depend on that god right you will just put your sadness on the god pray to him and then finish it off you won't overthink over that right that is what the poet is trying to say if you have fr- trust in god finish then you don't have end in your life you will have a very good happy peaceful life iska arth ye hai ki jo jeevan ki jo vastavikata ka anand uthate hain khushi khushi har mushkil se paar pate hain here the meaning is a person who accepts vastavikata reality if you accept the reality then you lead your life very happily and what is the reality trust in god uska ant kabhi nahi ho sakta his end never happens कवि कहते हैं जब तक वो नई पीढ़ी को राह नहीं दिखाता सही दिशा ज्ञान नहीं दे देंगे तब तक उनका अंत नहीं हो सकता पोएट सेज अनटिल आई डोंट शो द न्यू जनरेशन नई पीढ़ी द सही राह राह मीन्स पाथ द करेक्ट पाथ टू पाथ टू देम सही दिशा अगेन द करेक्ट डायरेक्शन टू देम टिल देन माई एंड वोंट हैपन क्योंकि कवि अभी जीवन में ये ठाना है कि जब तक वो युवा पीढ़ी को सही राह नहीं दिखा पाएंगे तब तक उनका अंत नहीं होगा बिकॉज ही हैज़ ठाना है मीन्स ही हैज़ प्रोमिस्ड ऑन हिमसेल्फ दैट अनलेस एंड अनटिल आई डोंट शो द करेक्ट पाथ टू पाथ टू द न्यू जनरेशन माई लाइफ इज नॉट गोइंग टू एंड दैट्स ऑल एंड दिस इज द एंड ऑफ द पोए okay so i hope it was clear to you if you have any doubt please do ask me this is the very first video for the grade 8 i'm really happy to teach you all welcome to our family learning made easy okay thank you so much bye bye